es más precisamente sobre uno que se llevaba el título de el ladrón del tender eh, ese pero tiene varios hechos más todavía que están a, los tiene que vincular a fiscalía en ese a raíz de ese hecho que se viralizó por un video se detuvieron a dos personas eh, mayores de edad masculinos y en los cuales se hicieron el secuestro de distintos elementos eh, de, de los sustraídos como así también eh, algunos otros elementos que usaba para abrir el vivienda o, o telefonía. Y estamos hablando de personas que son eh, son jóvenes, ¿no? Y que son oriundas de Santa Rosa. No, no son de Santa Rosa, son de otra provincia, eh, serían de 24 y de 18 años, son de hermanos. Ah, bien. ¿Y serían en caso de eh, San Juan, como dice aquí en el, en el parte? donde Serían donde... oriundos de San Juan, exactamente. Uh -huh. En estos momentos siguen detenidos y bueno, a disposición de la fiscalía. Claro. Y que en el caso de, del joven de 18, eh, por el, el pedido de captura vigente, fue detenido también. Sí, sí, tal cual. Tenía pedido de captura vigente. Uh -huh. Bien. Así que de esta manera eh, sería, en cierta manera, también esclarecido ese ese hecho, el de el del de robo y donde las cámaras y las imágenes que se hicieron virales. Sí, fa nos cerca. faltaría recuperar la garrafa, no más, pero ya el resto de elementos está. Eh, posteriormente en el caso de eh, Villa General Belgrano eh, también se ha registrado un robo esto con fecha del sábado el sábado 26 tal cual ahí violentaron una, una, una puerta trasera de una, de una vivienda y eso trajeron algo de dinero que tenían en, en el interior del, del domicilio uh -huh. y en, eh, también en el caso de Villa General Belgrano en lo que refiere al sector del centro eh, hubo también una persona con escándalos y molestias a, a terceros, también se aprendió a esta persona. Sí, un joven de 31, de 35, eh, 35 años, eh, eh, que estaba molestando, estaba bajo los efectos de, algún, de alguna otra sustancia, eh, y estaba molestando a turistas y gente que estaba comiendo, así que eh, también fue, esto, fue puesto a disposición después de paso acá. Uh -huh. En Villa Ciudad Parque, o aprendido por lesiones. Eh, ¿Cómo ha sido este hecho? Eh, esto viene a raíz de una, una discusión entre, entre dos vecinos, eh, entre tres vecinos, digamos, un, un joven de 34 y después dos hermanos de 34 y 24 años. Eh, hubo una, una primera empezó una discusión eh, por unos temas que están investigados también por la fiscalía y estos dos hermanos... Eh, lo golpean un poquito de más a este joven, los estos dos hermanos quedaron detenidos también. ¿Todos oriundos de allí de la misma localidad, Villa Ciudad Parque? Todos de Villa, Villa Ciudad Parque, tal cual. Uh -huh. eh, también eh, jurisdicción de Villa Ciudad Parque, sobre la ruta provincial 5, kilómetro 70, se registró un eh, siniestro vial. Sí, este, eh, seguimos con el tema de los animales sueltos, este caballo que se habría cruzado en la ruta, bueno, fue embestido por un por una camioneta en el Fort Ranger, en el cual venían una pareja de oriundos de Buenos Aires. Eh, gracias a Dios, hasta no le vino la mente ningún tipo de lesión. La, este caballo eh, falleció allí en el momento. ¿Tiene alguna marca, sí. alguna identificación? No, no tiene ninguna marca ni identificación, así que eh, fue secuestrado para, para poder examinar y ver si se puede determinar de quién pertenece. Claro. Eh, también vamos a lamentar este tipo de situaciones que se han eh, registrado en otros eh, tramos de ruta y algunos con, con fatalidad también, ¿no? Eh, el sí, tema sí, cómo, cómo prevenir este tipo de, de, de situaciones, eh, tanto el, el accionar y, y demás también, y la precaución para, para quienes circulan por todas estas rutas. Sí, la, las precauciones son el tema de la velocidad. Eh, tienen que controlar un poquito más la velocidad. De todas formas, a quien atañe esto es eh, directamente el propietario de los animales. Eh, ya hemos tenido sendas reuniones con los distintos municipios y comunas, eh, sobre todo con la de zoonosis, para ver el, el control de todos estos animales, no solo de los equinos, sino los vacunos y los caprinos también. Uh -huh. Sí. 
Eh, también en Santa Rosa de Calamuchita, esto eh, da cuenta en el caso del paseo La Cascada, una menor eh, a vida. Eh, ¿Cómo fue esta, esta situación? Bien, eh, nos, da, nos, da, nos ponen a aviso a una, una mujer de los Reartes eh, de que una, su hija de menor de 14 años lo tenía eh, en modo desgraviado. Eh, se, se le separó de ahí del grupo y, bueno, eh, nos puso en alerta, pusimos todos los mecanismos de búsqueda y eh, pudimos dar con la menor, ahí sobre todo en el paseo de la cascada, eh, y fue, bueno, por supuesto, se lo revisó el médico y se la fue de vuelta a los padres. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué era lo que había sucedido, que había perdido contacto? Se, se perdió nada más, se extravió o se desorientó. Ah, bien, así que está bien de salud, ¿no? ¿de acuerdo? Sí, 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 está bien de salud, gracias uh -huh. a Dios. Sí. En Santa Rosa de Calamuchita también un accidente de tránsito en el camino provincial. Sí, en este caso, eh, una, una Toyota Hilux de un... Eh, de un hombre oriundo de la misma localidad eh, perdió el contacto el control del vehículo y este terminó impactando contra los árboles el, este hombre sufrió unas lesiones eh, leves pero debió ser eh, asistido por el personal del SEMA y quien quien valoró el nivel de las lesiones y lo, lo dejó en el mismo lugar eh, y luego también los controles vehiculares que continuaron a lo largo de todo el fin de semana, eh, tanto en, en Santa Rosa, en, en Villa General Belgrano también. Eh, ¿Cómo ha sido esto? Y bueno, los controles los hemos intensificado en todo el fin de semana y hemos hecho más hincapié el día viernes, donde creo que incautamos 11 motovehículos y el resto del fin de semana hemos sacado un vehículo por día. Eh, tenemos todos más abocados los parte urbana se uh -huh. de vuelta con el tema de los motovehículos en la, en la parte en las vías más transitables donde toman los uh -huh. también bueno a lo largo del fin de semana hubo varios eventos eh, deportivos recreativos eh, y demás eh, cómo se ha desarrollado esto la, la cantidad de gente no que, que ha circulado que es un fin de semana en cierta manera, eh, común o también con todos estos eventos que convocan, por supuesto. Sí, hemos tenido una diversidad de eventos, de carreras cuadreras, carreras de caballo, motocross, festivales, por ejemplo, el Festival Minero en San Agustín. Eh, eh, ba eh, no bailes, sino los boliches, campeonatos de fútbol. Ha sido diverso el público que se ha movido, incluyendo también lo que es en Rumipal, lo que es el Dakar en el Agua. Eh, ha concentrado distintos tipos de público pero gracias a Dios todos sin ningún tipo de novedad